السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبہ ومن طبیہم بحسان الی یوم الدین انبرکنی سہودر سہودریگلے الجبیل داوان علیہم تمل پریبو وڑنگم نالوم اور نرچندنے ینر اند سندنے تورن نگل چین مولم آگے مینڈو مگل یلام سندی پدل پیرو مگل چڑی گنڈو گنیتر کریے اللہ من نلڈی آرگلے انبو سہودر سہودریگلے پیرو مئی மனிதர்களை நரகம் என்று சொல்லக்கூடிய அதல பாதாளத்தில் தள்ளக்கூடிய ஒரு கெட்ட குணம்தான் கெட்ட பண்புதான் பெருமை என்கின்ற இந்த பண்பு பெருமை என்றால் என்ன அதனுடைய இலக்கணம் என்ன இன்றைக்கு இஸ்லாமிய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவர்களுக்கு பெருமை என்றால் என்ன என்று சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாததின் விளைவுதான் அவர்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருந்து பொழுதும் கூட உணவு உடை போன்ற விஷயங்களில் கஞ்சத்தனம் காட்டுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதே போன்று வசதி குறைந்தவர்கள் கடன் வாங்கியாவது தன்னை ஒரு உயர்ந்தவனாக சமுதாயத்திற்கு மத்தியிலே காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நிலையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெருமை என்றால் என்ன அதனுடைய வரைவிளக்கணம் என்ன என்பதை மிக தெளிவாக அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு அலிவ செல்லும் அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாருடைய உள்ளத்திலே ஒரு அணு அளவேனும் யாருடைய உள்ளத்திலே ஒரு அணு அளவேனும் பெருமை இருக்கின்றதோ அவர்கள் சுவனம் போக முடியாது என்றார்கள் அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை ஒரு அணு அளவு பெருமை நம்முடைய உள்ளத்திலே குடிக்கொண்டிருக்குமே ஆனால் அதனால் நாம் சொர்க்கத்திற்கு போக முடியாது என்று அல்லாஹுடைய திருத்துதர் நவிகள் நாயகம் சல்லாலின்னு சொல்றாங்க சஹாபாக்கள்ட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வரும் இல்லையா இந்த உலகத்தில் வாழ்வதே சுவனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த உலகத்திலே பல தியாகங்கள் புரிவதெல்லாம் அந்த சுவனத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆனால் ஒரு அணு அளவு நம்முடைய உள்ளத்திலே அந்த பெருமை குடிக்கொண்டிருக்கும் ஆனால் சுவனத்திற்கு போக முடியாது என்று அல்லாஹுடைய திருத்துதர் செல்லல்லா அலி சொல்லும் சொல்கிறார்கள் சொன்னால் அது எவ்வளவு பெரிய வார்த்தையாக இருக்க முடியும் அதனால் சஹாபாக்கள் பதறி போய் அதில் ஒரு மனிதர் எந்திரிச்சு கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய திருத்துதர் அவர்களே இன்னர் ரஜுல யுஹிப் ஹசனா ஒரு மனிதர் நல்ல அலங்காரமான ஆடை அணிய அணிகிறார் காலணிகள் அணிந்து கொள்கிறார் இதெல்லாம் கூட பெருமையில் சேருமா ஏன்னா இன்றைக்கு பொதுவாகவே மனிதர்கள் கொஞ்சம் இடுக்குடன் நடந்தால் கொஞ்சம் டிப் டாப்பாக நடந்தால் அவனை பாரு எப்படி போகிறான் பாரு அப்படி என்பதில் மாதிரி பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் நல்ல ஆடைகளும் நல்ல காலணிகளும் அணிந்து கொண்டு மனிதர்களுக்கு மத்தியில் நாம் சென்றோம் என்று சொன்னால் பொதுவாகவே மனிதர்கள் இப்படி தான் பேசுவாங்க பெருமைக்காரன் அப்படின்ற மாதிரி பேசுவாங்க அதை மனதில் கருத்தில் வைத்து கொண்டு இந்த சஹாபி கேட்கிறார் ஒரு மனிதர் நல்ல ஆடை அணிய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார் நல்ல காணொலிகள் போட வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார் இதெல்லாம் கூட பெருமையில் சேருமா அப்படின்னு கேட்கிறார் இப்ப சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னல்லாக ஜமீலுன் அல்லாஹ் இருக்கின்றானே அவன் அழகானவன் யுஹிபுல் ஜமால அல்லாஹ் அழகை விரும்பப்படுகின்றான் பிரியப்படுகின்றான் அல்லாஹ் அழகானவன் அழகானதை அல்லாஹும் விரும் செய்கிறான் விருப்பப்படுறான் அதனால ஆடை அலங்காரங்கள் எல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் தாராளமாக அணிந்து கொள்ளலாம் அதெல்லாம் பெருமையில் சேராது என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லலாலும் சொல்கிறாங்க அப்போ எது பெருமையில் சேரும் சொல்லலாலும் சொல்கிறாங்க அல் கிபுரு பெருமை என்பது என்ன தெரியுமா அதாவது கிபுரு என் பெருமை என்பது நபிகள் நாயகம் சொல்லலாலும் சொல்கிறாங்க பத்தருள் ஹக் சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்பது கிபுர் என்பது பத்தருல் ஹக் சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்பது ரெண்டாவது ஒகம் துன்னாஸ் மற்ற மனிதர்களை இழிவாக பார்ப்பது மற்றவர்களை இழிவாக எண்ணுவது மொத்தத்தில் பெருமையின் இலக்கணம் ரெண்டு ஒன்று சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்பது ரெண்டாவது 
பிற மனிதர்களை இழிவாக எண்ணுவது இந்த ரெண்டு விஷயம் சரி பத்தருல் ஹக் சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்பது என்று சொன்னால் என்ன என்று சொன்னால் அல்ல குரானில பல இடங்களில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவான அத்தாட்சி வந்ததற்கு பின்னாலும் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுவை ஓரிரை கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வதை மறுப்பது அதே போன்று அல்லாஹுடைய அந்த கட்டளைகளுக்கு அடிப்பணிய மறுப்பது அதே போன்று அல்லாஹுடைய வசனங்களை சர்ச்சைக்கு உள்ளாக்குவது அல்லாஹுடைய அந்த வேத வசனங்களை விமர்சிப்பது இவைகளெல்லாம் பெருமையில் சேரும் என்று அல்லா குரானிலே பல இடங்களில் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார் அதோடு மாத்திரமல்ல ஒரு மூமின் அவனுக்கு ஒரு கஷ்டமோ ஒரு துன்பமோ வருகின்ற பொழுது அந்த நேரத்தில் அல்லாஹை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்வது அந்த கஷ்டம் நீங்கிவிட்டால் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் அல்லாஹுடைய அந்த வசனங்களை புறக்கணிப்பது இருக்கிறதே இவைகளெல்லாம் எதில் சேரும் பத்தருல் ஹக் சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்பதில் சேரும் அப்போ இது எது இது பெருமை இரண்டாவது என்ன சொன்னாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் ஹம்சுன்னாஸ் பிற மனிதர்களை இழிவாக நினைப்பது எண்ணுவது இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதர்களுக்கு மட்டியில் பிறப்பால் எந்த விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் கிடையாது எல்லோரும் ஒரு தாயின் பிள்ளைகளை என்று இஸ்லாம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது இதில் நீ உயர்ந்த குலம் இதில் நான் தாழ்ந்த குலம் நீ ராவு தரு அல்லது நான் வந்து லப்ப நான் வந்து செய்யது வம்சம் நான் உருது பேசக்கூடியவன் நான் தமிழ் பேசக்கூடியவன் என்றெல்லாம் பிறப்பால் மொழியால் இப்படி பாகுபாடு காட்டி மக்களுக்கு மத்தியில் அதாவது ஏற்றத்தாழ்வை சமர்ப்பிக்கின்றார்களே இதுதான் கம்துன்னாஸ் மனிதர்களை இழிவாக நினைப்பது உனக்கு உருது மொழியா உருது மொழி உயர்ந்தது தமிழா அது தாழ்ந்தது என்று உருது மொழிக்காரனை உயர்வாக எண்ணுவதும் தமிழ் மொழிக்காரனை தாழ்வாக நினைப்பதும் இவைகளெல்லாம் கூட அகம்துன்னாஸ் மனிதர்களை என்ன செய்யறது அது இழிவாக எண்ணுவது இதையெல்லாம் இஸ்லாம் மிக இதெல்லாம் வந்து பெருமையில் சேரும் என்று அல்லாஹுடைய திருத்துதல் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி சார் அதுதான் கம்துன்னாஸ் சொல்கிறாங்க பிற மனிதர்கள் அதே போல் செல்வந்தனாக இருக்கிறான் அவனுக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழையாக இருப்பான் அவனை ஏலனமாக பார்ப்பது அவனை ஏலனமாக பேசுவது இதெல்லாம் கம்துன்னாசில் சேரும் மனிதர்களை இழிவாக நினைப்பதில் சேரும் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு படித்தவராக இருப்பார் பாமரரை ஒரு தாழ்வாக அதாவது கேவலமாக பார்ப்பது இப்படியாக படித்தவன் பாமரன் என்று பாகுபாடுகள் காட்டி அவனை ஏலனமாக பார்ப்பதும் தான் 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 உயர்ந்தவன் என்று நினைப்பது இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் தான் பெருமையில் சேரும் என்று அல்லாஹுடைய திருத்துதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லறியார்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே எனவே இது போன்ற எண்ணங்கள் இது போன்ற செயல்பாடுகள் நம்முடைய உள்ளத்தில் கடு அளவு இருந்தாலும் கூட நாம் சுவனம் செல்ல முடியாது என்பதைத்தான் அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் நபிகள் நாயகன் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு மிக தெளிவாக நமக்கு அந்த பெருமையுடைய அந்த இலக்கணத்தை நமக்கு சொல்லித்தருகிறார்கள் எனவே இது போன்ற எண்ணங்களிலிருந்தும் செயல்பாடுகளிலிருந்தும் நாம் என்ன செய்யணும் விலகி நிற்க வேண்டும் ஒரே ஒரு ஆயத்தை பாருங்கள் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லி காட்டுகின்றான் பூமியிலே அல் ரஹ்மானுடைய அடியார்கள் எப்படி நடப்பார்கள் என்று சொன்னால் பணிவுடன் அவர்கள் நடப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே பணிவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பண்பை நாம் நாம் வளர்த்து கொண்டு பெருமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பண்பை விட்டும் நீங்கிவர்களாக நாம் வாழ்வது வாழ்வதற்கு முற்பட வேண்டும் எல்லாமல்ல ரபுல் ஆலமீன் அத்தகைய ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தூர்கள் புரிய வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையோடு இன்ஷா அல்லா மீண்டும் ஒரு நற்சிந்தனையோடு உங்களை எல்லாம் சிந்திக்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தகு